Hola chicas, este es un saludo muy especial, mi nombre es Joana y soy la diseñadora de estos hermosos productos y pues hoy queremos darle la bienvenida a este nuevo espacio que estamos creando para ustedes, es un nuevo espacio donde vamos a encontrar tips de asesoría sobre nuestros productos y sobre preguntas que ustedes tengan, por eso deben estar muy atentas a nuestras redes sociales para que nos cuenten sus dudas, sus preguntas y poderlas resolver mediante este canal. Hoy tendremos un tema que es vestidos, que es nuestro favorito y por supuesto yo sé que el favorito de muchas de ustedes y vamos a resolver esas dudas que han llegado a nuestra página de Instagram o esas preguntas que nos han llegado para poder encontrar la inquietud a cada una de ellas. Bueno, esta primera pregunta sí es bien interesante. Esta pregunta es referente a qué tipo de vestidos pueden usar las mujeres de cadera amplia pues yo lo dividiría en dos partes, la primera parte sería para aquellas mujeres que son cuerpo tipo reloj de arena, que el busto es un poco más ancho, que la parte de la cadera es ancha pero que tienen una cintura más delgada, o aquellas mujeres que son tipo triángulo en donde tienen pechos más delgados, la parte del pecho, la parte de la cintura más delgada y las caderas un poco más anchas. Para este tipo de cuerpo yo recomendaría usar mucho eh, vestido que marquen cintura, que puedan marcar la cintura y abrir, porque es, esto es lo ideal para este cuerpo. Cuando abrimos este tipo de prendas no se van a resaltar las caderas sino que va a caer esa prenda abierta desde cintura y hace que las, disimular un poco esa zona de las mujeres que son las caderas. ¿Qué tipo de estampado pueden usar? Pues pueden usar estampados neutros o, colores, o unicolores como los negros, obviamente no solo el negro, sino los con tonos tierra, los grises sientan muy bien y los tonos beige. En respecto al otro tipo de cuerpo que es el cuerpo en donde las caderas son muy anchas pero también tenemos un cuerpo ancho pecho ancho y la, la cintura también un poco ancha, o sea, aquellos tipos que son como rectángulos rectos aquí, entonces yo recomiendo que no se usen ya tantos elementos tan anchos que tengan vuelos o faldas rotondas ni nada de este estilo, pero tampoco irnos al extremo de usar tan pegado al cuerpo, sino usar elementos más mmm, que sean como tipo talego o tipo silueta A, que abren pero no mucho, que abren eh, no marcando las caderas, pero tampoco exagerando un volumen. Bueno, esta pregunta sí que me gusta porque quiero contarles que el cuello tortuga en todo lo que resta del año va a ser uno de los favoritos, está en todas las micro tendencias que, que aparecen en primavera, verano y en, en otoño, invierno. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, va a estar presente en vestidos, en suéteres, en blusas, entonces va a ser un infaltable en el closet. En cuanto a qué tipo de accesorios usar con este tipo de vestido, yo recomendaría no usar collar, porque el cuello ya es un accesorio que le estamos dando al vestido y la idea es que se vea sobrio, elegante, muy bien puesto, que estilice esta parte del cuello, entonces por favor no usarlo con collares, tratar de usarlo con aretes y ya cero lo demás. Bueno, los tenis definitivamente han sido un accesorio que han llegado a convertirse en parte indispensable de, de nuestros looks. ¿Qué tipo de largo usar con ellos? Yo recomendaría que el que está en mayor tendencia en este momento es el vestido largo o el vestido midi o el vestido Chanel, que son vestidos un poco más largos. Esos son los que están súper en tendencia en este momento para llevar con tenis. Pero no quiere decir que los vestidos cortos no los podamos usar con tenis, también podemos usar aquellos vestidos cortos que tengan un poco de vuelo o que sean un poquito anchos, esos vestidos se pueden usar con tenis. También los vestidos estampados florales son un hit en este momento combinándolos con tenis. ¿Qué recomendaría de pronto que el vestido corto que es muy pegado al cuerpo? Ese no lo usemos con tenis. Bueno, si eres de espalda ancha quiere decir que tienes hombros anchos y eres un cuerpo tipo triángulo invertido. Esto quiere decir que la parte de arriba tuya es más ancha y vamos bajando a una parte más delgada. Por eso hay que compensar o hay que equilibrar el cuerpo dándole volumen de la cintura hacia abajo. Lo que podemos hacer es usar vestidos que sean un poco ceñidos en la parte de arriba y que abran o sean tipo A o tengan falda rotonda para equilibrar esta modalidad o este tipo de cuerpo que tú tienes. En cuanto a colores, podemos hacer una combinación de colores muy bonita porque podemos hacer vestidos en los que tengamos colores oscuros arriba y puedes llevar estampados abajo para que la gente se concentre mucho en el estampado y no en la parte de arriba de tu cuerpo. 
entonces los vestidos digamos tipo midi que tenemos en nuestra colección que ahora les aparecerán las fotos son vestidos que pueden combinar porque son vestidos que llevan flores abajo y vestidos que son unicolor arriba muy recomendado también para las personas de espalda ancha los vestidos cuellos B esos son un ganador, son un favorito y si el vestido es manga larga mejor porque nos van a cubrir los bracitos anchos, los hombros anchos y van a dar profundidad en ese escote. Tenemos un vestido que es, se llama Gabbana, que también lo vamos a ver ahora, que es súper recomendado para ese tipo de cuerpo. Bueno, para este tipo de personas lo que recomiendo es conocer muy bien su cuerpo. Ya si de pronto tu cuerpo es un cuerpo que es recto, o que, que es un cuerpo que eres gordita y pero eres recta también, que no marcas eh, cintura, lo que te aconsejo es que puedas usar un vestido que tenga una falda acampanada, de tal forma de que la parte de arriba sea muy ceñida al cuerpo, la falda acampanada lo que va a hacer es ocultar tus caderas, ocultar la parte de tus glúteos anchos y eh, la parte de arriba va a ceñir. Y esos tipos de vestidos tienen una pretina que van a ir en cintura, no en cadera, sino en cintura, lo que hacen de que tu cuerpo tenga una ilusión o vaya a tener una ilusión de reloj de arena. Muy recomendado también los vestidos rectos, porque estos vestidos no te van a marcar en ninguna parte, lo que hace que tu cuerpo se vea un cuerpo estilizado. Bueno, la regla dice que las medias opacas son para el día y las medias cristal son para la noche. Más sin embargo, eso no significa que deba ser así, es la regla, pero hay muchas tendencias que han salido en el día a día que van acabando con ese tipo de reglas. Ejemplo, hay ahora una mini tendencia que es no usar medias. Entonces, este tipo de cosas va ligada de pronto a cada temporada, a cada una, como se sienta bien también. Yo siempre he dicho que el tema de usar medias es cómo me siento yo al usarlas o al no usarlas sobre todo, y pues esto es referente a cada vestido o falda que llevemos. Bueno, para las mujeres que tenemos piernas delgadas, lo ideal sería evitar las faldas muy muy cortas, como aquellas mini faldas, y más bien usar aquellos tipo de faldas que lleguen a la rodilla o un poquito más arriba de la rodilla. Esencial también usar botas para las chicas de piernas delgadas porque esto ayuda a dar volumen. Tratar de no usar faldas tan pegadas cortas porque esto ayuda a quitar ese volumen que queremos dar. Los vestidos, digamos, de colores muy claros, sientan muy bien. Bueno, los vestidos por lo civil sí que se han vuelto también una tendencia en el día a día porque ya hay muchas mujeres que se visten muy hermoso para ir a esa, a esa boda o a ese encuentro, a esa, ese acontecimiento importante. Yo recomiendo que sean tonos claros, no necesariamente tienes que irte al blanco, hay unos tonos beige, unos tonos crema que son muy lindos. Si quieres arriesgarte un poquito más, yo me iría por los tonos palo de rosa o los tonos rosados que son ganadores en bodas civiles o combinándolo con ese tipo de tonos también ganan mucho. Yo recomendaría que si eres bajita, trates de usar un vestido que llegue tipo rodilla o encimita de la rodilla para que te des amplitud y unos tacones tipo puntudos o lo más puntudo que puedas usar, te da esa muy buena sensación para ese día. Bueno chicas, eh, esto ha sido todo para el video de hoy, eh, vamos a seguir con una, vamos a continuar con una segunda parte porque nos quedaron faltando algunas preguntas respecto a vestidos. Muy atenta a nuestras redes sociales porque vamos a continuar con muchas cápsulas de conocimiento, de tips de moda, de asesoramiento, de cómo combinar tus productos. Pero la idea es que tú ya vayas a tu closet y puedas hacer muy rápido estas combinaciones y sepas cuando vas al momento de la compra qué tienes que comprar y qué te sirve mucho para cada ocasión. Para las personas que se quedaron hasta aquí con nosotros viendo todo el video, nuestra primera cápsula tenemos un concurso para ustedes. Deben por favor tomarse una foto con un vestido Joana Cano, contarnos en la descripción por qué te gusta tanto ese vestido y mencionar a la cuenta de nosotros, arroba Joana Cano Boutique, mencionarme a mí, arroba Joana Cano Raya al Piso Oficial y las personas con un mensaje más original serán las ganadoras. Pueden encontrar términos y condiciones en nuestras páginas de redes sociales o en nuestra página de internet. Nos vemos en la próxima.